హాయ్ ఫ్రెండ్స్ డిస్టిక్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ హైదరాబాద్ జిల్లా నుంచి కొన్ని కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ కింద పొజిషన్స్ పడ్డాయి సుమారు ఐదు రకాల పొజిషన్స్ ఐదు రకాల పొజిషన్స్ పడ్డాయి ఇక్కడ అందులో ఏమేమి పొజిషన్స్ ఉన్నాయి ఏంది అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో దీనికి సంబంధించి మహిళ శిశు వికలాంగుల మరియు వయోవృద్ధుల శాఖ హైదరాబాద్ వారు డిస్టిక్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ హైదరాబాద్ జిల్లాలో కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన దిగువ అడిషనల్ పొజిషన్స్ కొరకు అభ్యర్థుల నియామకం కొరకు అర్హ అర్హత గల వ్యక్తుల నుండి దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ కింద ఒక పొజిషన్ ఉండింది శాలరీ వచ్చేసి ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల రూపాయలు రెండో పోస్ట్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ సో ఒక పొజిషన్ ఉండింది ఈ దీనికి కూడా ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల రూపాయలు మూడోది వచ్చేసి లీగల్ కమ్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ ఒకటి ఒక పోస్ట్ ఉండింది దీనికి కూడా ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల రూపాయలు నాలుగు వచ్చేసి సోషల్ వర్కర్ దీనికి పద్దెనిమిది వేల రెండు వందలు ఐదవ పోస్ట్ వచ్చేసి అవుట్ రీచర్ వర్కర్స్ ముగ్గురు కావాలి దీనికి ఒకరికి పదివేల నాలుగు వందల రూపాయలు చెల్లించడం జరుగుతుందని వాళ్ళు తెలియజేశారు సో దీనికి సంబంధించిన అడ్మిషన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది వాళ్ళు ఒక వెబ్సైట్ ఇచ్చారు ఆ వెబ్సైట్లో లాగిన్ అవుతే మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని పూర్తి వివరాలు నింపి దాంతోపాటు కొన్ని అటాచ్డ్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టాలా ఏమనంటే మీ యొక్క టెన్త్ మేము మీ ఏదైతే హయ్యర్ అఫీషియల్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎడ్యుకేషన్కి అయితే చేస్తున్నారో పోస్ట్కి దానికి సంబంధించి ఏది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అడిగారో వాటికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్స్ అట్లనే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ క్యాస్ట్ ఒకవేళ మీరు వికలాంగులు అయితే వికలాంగులకు సంబంధించింది దాని తర్వాత మీరు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారో దానికి సంబంధించినటువంటి జిరాక్స్ కాపీస్ అట్లాంటివి అన్నీ కూడా జత చేసి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆఫీస్ అడ్రస్కి మీరు పోస్ట్ కానీ డైరెక్ట్గా కానీ వెళ్ళి ఇవ్వవచ్చు సో డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఇవ్వడమే మంచి పద్ధతి సో వచ్చేసి ఎక్కడంటే జిల్లా సంక్షేమాధికారి డబ్ల్యూసీడీ అండ్ ఏసీ హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ ఆవరణ ఒకటి అంతస్తు పాత కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్ నాంపల్లి స్టేషన్ రోడ్డు అబిడ్స్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో వన్ వద్ద దాఖలు చేయవచ్చు సో ఆలస్యంగా అందిన దరఖాస్తులు స్వీకరించబడవు ఎంపిక చేయబడిన అభ్యర్థులకు మాత్రమే సమాచారం అందించబడుతుంది అంటే షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్లనే మీకు పిలుస్తారనమాట వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు ఫారాల లభ్యత ఫస్ట్ డిసెంబర్ నుండి ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ వరకు సాయంత్రం ఐదులోగా మీరు అప్లికేషన్ చేసుకోవాలా గమనిక ఎటువంటి ఎటువంటి కారణం తెలియజేయకుండా ఈ ప్రకటన రద్దు చేయుటకు ఈ కార్యాలయం అన్ని హక్కులు కలిగి ఉంది ఒకవేళ ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ వారు రద్దు చేయాలనుకుంటే రద్దు చేసుకునే పూర్తి అధికారం వారికి ఉందని తెలియజేస్తున్నారు సో దీనికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమి అడిగారు ఏమేమి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలా ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో వాళ్ళ వెబ్సైట్ లాంగిన్ అవుతే ఎలా ఉంటుందని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చూద్దాం మనం ఇవాళ వెబ్సైట్ సో వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుందండి ఓపెన్ అయిన దాని తర్వాత ఐసిపిఎస్ డిసిపియు డిస్టిక్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ డిసిపియు మీన్స్ సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో డౌన్లోడ్ అయితే నోటిఫికేషన్ డిసిపియు హైదరాబాద్ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్కి ఏమేమి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమి ఉండాలా అని ఏజ్కి సంబంధించి ఇది ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి జనరల్ కేటగిరీలో అదే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ డిజేబుల్ పర్సన్స్ అయితే ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఉన్నా పర్లేదు అని చెప్తున్నారు సో దీనికి సంబంధించి ఏమి క్వాలిఫికేషన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎంఎస్డబ్ల్యూ సోషల్ వర్క్ ఉండాలా 
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ నాడు బిఎస్డబ్ల్యూ ఎంఎస్డబ్ల్యూ ఉండాలా సో మాస్టర్ డిగ్రీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సైకాలజీ ఎంఎస్సి హోమ్ సైన్స్ ఉండాలని చెప్తున్నారు గుర్తింపు పొందినటువంటి యూనివర్సిటీ నుంచి వెళ్ళి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఏమి నాలెడ్జ్ అని అంటే వర్క్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూస్ మీద వర్క్ చేసినటువంటి అనుభవం నాలెడ్జ్ ఉండాలని వారు అడుగుతున్నారు దీంతో పాటుగా రెసిడెన్షియల్ కేర్ అండ్ సపోర్టు ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ మీద వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఓకే దాని సంబంధం తర్వాత వచ్చేసి మంచి ర్యాప్ ఉండాల ఎన్జిఓస్కి ఏవైతే చిల్డ్రన్ హోమ్స్ గౌట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఇది కంప్లీట్గా పిల్లలకు సంబంధించింది కాబట్టి సో పిల్లలకు రిలేటెడ్గా ఏమైతే ఎన్జిఓస్ కానీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఏవైతే వర్క్ చేస్తాయో వా వాటికి సంబంధించిన మంచి ర్యాప్ కలిగి ఉండాలా వాళ్ళ యొక్క మహిళ మరియు పిల్లలకు సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మీద వర్క్ చేసినటువంటి వర్క్ చేసేటటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్జిఓస్ పట్ల మంచి ర్యాప్ అవగాహన కలిగి ఉండాలని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అట్లనే డెమాన్స్ట్రేబుల్ కమిట్మెంట్ ఉండాల ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ కన్సర్న్స్ మీద అట్లనే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలా రిటర్న్ అండ్ ఓరల్ మాట్లాడగలగడం రాయగలడం లాంటి ఎబిలిటీ కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మరి ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏమి అని అంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ వచ్చి ఉండాల సో డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్ పర్పస్ అవసరం పడుతుంది కదా సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అంతా కూడా ఆన్లైన్ డాక్యుమెంట్సే వాడుతున్నారు మై కంప్లీట్ గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్సెల్ కానీ వర్డ్ కానీ పీపీటీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా సో దీనికి సంబంధించి ఈ విధంగా ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ కింద ఏముందంటే దీనికి కూడా సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అడిగారు కొన్ని ఇవి కూడా సేమ్ సిమిలర్గానే ఉన్నాయి పై దానికి సంబంధించి ఏముందో సేమ్ అదే సిమిలర్గా ఉన్నాయి ఏది కూడా మారలేదు సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్కి ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ నా నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ కానీ సేమ్ ఉండింది ఏజ్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ సేమ్ ఉండింది శాలరీ కూడా అంతే ఉండింది దాని తర్వాత మూడోది వచ్చేసి లీగల్ కమ్ ప్రొబిషన్ ఆఫీసర్ దీనికి సోషల్ వర్క్ కాదు కావాల్సింది లా చేసిన వాళ్ళు దీనికి అర్హులు ఎల్ఎల్బి కానీ ఎల్ఎల్ఎం కానీ చేసిన వాళ్ళ అర్హులు కనీసం నాలుగు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి మరియు నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఏమి అంటే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూస్ మీద పనిచేసినటువంటి అనుభవము అవగాహన ఉండాలి దాని తర్వాత వాళ్లకు సం రెండు సంవత్సరాల వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఏమనంటే చైల్డ్ రిలేటెడ్ లీగల్ ఇష్యూస్ మీద అండ్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి జేజేబీస్ మీద సో అటువంటి ఉన్న వాళ్ళకు అడ్వాంటేజ్ అని చెప్తున్నారు జ్యూనియల్ జస్టిస్ బోర్డ్ అనుకుంటాయి ఐ థింక్ దాని తర్వాత వచ్చేసి మంచి ర్యాప్ ఉండాల ఎన్జిఓస్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే పిల్లలు మరియు మహిళల పట్ల మహిళల ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూస్ గురించి వర్క్ చేస్తాయో వాటికి సంబంధించి అట్లనే చిల్డ్రన్ రైట్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూస్ మీద మంచి అవగాహన మంచి అండర్స్టాండింగ్ కలిగి ఉండాల సో రాయగలగడం మాట్లాడగలుగుతాం ఇలాంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేటివి అవసరము దాని తర్వాత వాళ్ళ యొక్క రీగల్ ఇష్యూస్ మీద పోరా పనిచేసినటువంటి అనుభవము అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకునే అవకాశం ఉంది సో వీళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా ఎంఎస్ ఆఫీస్ ప్యాకేజ్ వచ్చి ఉండాలా ముఖ్యంగా ఎంఎస్ వర్డ్ అండ్ ఎక్సెల్ వచ్చి ఉండాలా దాని తర్వాత వచ్చేసి దీని కూడా సేమ్ ఏజ్ సేమ్ శాలరీ ఉండింది మూడు పోస్టులు కూడా ఒకటే పోస్ట్ ఉండింది దాని తర్వాత వచ్చేసి సోషల్ వర్కర్ ఈ సోషల్ వర్కర్కి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ బ్యాచులర్ కానీ మాస్టర్స్ కానీ అంటే బిఎస్డబ్ల్యూ అయిన ఉండొచ్చు ఎంఎస్డబ్ల్యూ అయిన ఉండొచ్చు పీజీ అండ్ సైకాలజీ ఉంటే సరిపోతుందని చెప్పేసి అన్నారు అంటే పీహెచ్డబ్ల్యూ ఉన్ను సోషయాలజీ బిఎస్డబ్ల్యూ ఆర్ సోషియా సైకాలజీ సైకాలజీ ఉన్నవాళ్ళు దీనికి అర్హులు అనమాట ఉంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ లేదా మాస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సైకాలజీ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి అర్హులు ఈ సోషల్ వర్క్ పోస్ట్కి దాని తర్వాత వచ్చేసి సేమ్ దీనికి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలా ఉమెన్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూస్ మీద పనిచేసినటువంటి అనుభవం దాని తర్వాత వచ్చేసి రెండు సంవత్సరాలు చిల్డ్రన్స్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా వాళ్ళకు సంబంధించిన లా లా వాళ్ళకు సంబంధించిన లా లా ఏదైతుందో దానికి సం వాటి మీద పనిచేసినటువంటి 
అనుభవం అనేది ఉండాలా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి మాట్లాడడం చైల్డ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మీద పోరా పని చేసినటువంటి పని అనుభవం గల వ్యక్తులకు ఇది మంచి అవకాశం అనమాట దాని తర్వాత వచ్చేసి ఏదైతే మహిళలు మరియు పిల్లలకు సంబంధించిన ఎన్జిఓస్ పోలీసు గౌడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వర్క్ చేస్తాయి వాళ్ళతోటి పని చేసినటువంటి అవగాహన ఎట్లా పని చేయాలి ఏంటి అనేది తెలిసిన వాళ్ళకు ఇది మంచి అవకాశం అనమాట అటువంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాల మంది ఖచ్చితంగా వీళ్ళు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అడుగుతున్నారు దాని కాబట్టి దానికి సంబంధించి రాయడం మాట్లాడడం ఇంగ్లీష్ మరి తెలుగులో రిపోర్ట్స్ రైటింగ్ అనే ఉంటుంది కేసు రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి సో సబ్మిషన్ కాపీ కాపీస్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఇట్లాంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ కూడా తెలిసిన వాళ్ళకు ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంది అలా ఉండాలని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు దీనికి కూడా ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎక్సెల్ వచ్చి ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నారు దీనికి కూడా సేమ్ ఏజ్ శాలరీ మాత్రం ఎయిట్ తౌ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడే ఉండింది అట్లనే ఓటీచర్ వర్కరు దీనికి మాత్రం వాళ్ళు బ్యాచిలర్ డిగ్రీ అడుగుతున్నారు ఒకవేళ బిఎస్డబ్ల్యూ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ చేసిన వారికి ప్రిఫర్ చేస్తా అంటున్నారు బట్ ఎనీ డిగ్రీ వాళ్ళు కూడా దీన్ని చేసుకోవచ్చు ఎనీ డిగ్రీ ఉన్నప్పటికీ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం ఉమెన్ ఎల్డ్రొటక్షన్ ఇష్యూస్ మీద వర్క్ చేసినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకే ఈ యొక్క జాబ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాంటి వాళ్ళకే ఇస్తామని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సేమ్ పైవాటి లాగానే ఎన్జిఓస్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంగన్వాడి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో వర్క్ చే వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఏదైతే ఉమెన్ ఉమెన్ చైల్డ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మీద వర్క్ చేసిన అనుభవం ఉంటుందో వాళ్ళకే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది సేమ్ టైం రాయడం మాట్లాడడం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కేసు రిపోర్ట్స్ రాయడం లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళకు ఇస్తామని ఇక్కడ పెట్టారు అట్లనే ఎంఎస్ ఆఫీసు వచ్చి ఉండాలి ఎంఎస్ వర్డ్ ముఖ్యంగా సో అటువంటి వాళ్ళకి అవకాశం ఉందని అంటున్నారు ఇది అవుట్ రీచ్ వర్క్ కానీ దీని శాలరీకి సంబంధించి మాత్రం పదివేల నాలుగు వందలు మాత్రమే ఉండింది సో కంప్లీట్ వాళ్ళ డైరెక్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అడ్రస్కి పోయి మాత్రమే మనం ఇవ్వాలి సో వాళ్ళ అడ్రస్ ఇది వరకు చెప్పినట్టుగా అక్కడికి వెళ్ళి ఇవ్వడం బెటర్ అనమాట వీళ్ళ యొక్క అడ్రస్ వచ్చేసి జిల్లా సంక్షేమాధికారి డబ్ల్యూసీడీ అండ్ ఎస్సి సీనియర్ సిటిజన్ అనమాట హైదరాబాద్ కలెక్టర్ రావాలన్న ఒకటి వంతస పాత పాత కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్ నాంపల్లి స్టేషన్ రోడ్ అబేట్స్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో వన్ సో లాస్ట్ డే వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ ఐదులోగా వాళ్లకు దరఖాస్తు చేయాలి థ్యాంక్